En Tijuana se informa que avanzan los preparativos para la conclusión de la nueva plaza cívica de esa ciudad, la cual se espera inaugurar en los próximos festejos patrios. Como cada semana, el presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, realizó una videoconferencia para responder las preguntas de los tijuanenses y desde el bancón de su oficina mostró el avance de las obras que se realizan en la explanada del Palacio de Gobierno. Dijo que esperan que concluyan para el grito de independencia del 16 de septiembre. Que hayamos tenido esta oportunidad de acercarnos a ustedes de esta manera virtual. Antes de despedirnos, quiero enseñarles cómo van los trabajos eh, aquí para recuperación de de la Plaza Cívica de Tijuana para que este septiembre celebremos no solo el Día de la Independencia, sino que también celebremos que hemos vencido este reto y que, este reto y que Tijuana, Tijuana va hacia adelante. La Plaza Cívica como estaba originalmente, ya nomás nos falta un pedazo aquí de, de, de un piso que se le puso, que le, 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 le hizo que, que tuviera mucho peso esta losa. Pero ya recuperando esto, ya, ya vamos a afinar estos trabajos y vamos a recuperar nuestra plaza cívica. La, la recomendación principal que ahorita les hago a todas las personas que tengan su negocio, ya sea pequeño o grande, mediano, es de que vayan preparándose desde ahorita. Que vayan preparándose para que cuando el semáforo cambie de, de las contingencias, de los, de los contagios, eh, podamos arrancar de manera inmediata y que no, y que no estemos eh, esperando a que cambie para efecto de ir haciendo las preparaciones que, que ya publicamos que se tendrían que hacer para poder operar. El regreso comercial a la nueva normalidad exigirá medidas sanitarias a empresas y comercios de Tijuana, como evitar hacinamientos entre espacios, garantizar la disponibilidad de agua potable, jabón, gel a base de alcohol y la colocación en empresas de filtros de salud para revisar la temperatura corporal, problemas respiratorios y de igual manera proporcional a los empleados cubrebocas, gel antibacterial y guantes. Medidas sanitarias que no se utilizaban antes de la pandemia del coronavirus y que serán necesarias para la nueva normalidad. El alcalde el alcalde de Tijuana informó que el gobierno municipal realiza acciones preventivas para mitigar los contagios del COVID-19 en el Palacio Municipal. Las empresas para efecto también que nos nutran con sus propuestas uh, para efecto de poder volver a la nueva normalidad lo más pronto posible. Eh, recobrar el empleo en Tijuana es algo esencial. Yo quiero decirles de que, y lo hemos dicho, que la salud eh, es prioritaria definitivamente, pero también es salud, tener empleo y tener bienestar, entonces eh, nos preocupa y lo vamos a hacer lo más pronto posible, de acuerdo a la contingencia, al semáforo de contingencias que señale el gobierno federal y los gobiernos eh, y el gobierno del estado, hay que tener mucho ánimo, vamos bien Vamos hacia la baja, pero todavía no podemos bajar la guardia. Tenemos que todavía guardar las medidas preventivas, quedarse en casa si es posible, salir solo para cuestiones esenciales. A través del DIF se han atendido a las personas que atienden angustia o depresión derivado de la pandemia. Aquí lo importante, y se los digo, yo estoy muy orgulloso de todos los tijuanenses porque han sacado la casta, han sacado ese apoyo a personas que, aunque no los conozcan, les comparten... A, apoyo para que para salir adelante todos juntos de esta pandemia. Desde luego yo creo que esa es la característica principal del verdadero tijuanense y yo los felicito. Informó Ana Lilia Ramírez.